Bismillahirrahmanirrahim Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso Luz Paz Conhecimento para todo o Brasil Conheça o Islã Assalamu alaikum Existem aproximadamente 100 bilhões de estrelas aqui na Via Láctea E são estimadas mais ou menos umas 10 septilhões de estrelas por todo o universo A olho nu a gente consegue ver umas 5 mil Isso se a gente estiver no meio do deserto de madrugada A estrela mais próxima da gente, sem ser o Sol, a Alpha Centauri C Está mais ou menos uns 4,25 anos luz de distância Ou 40 trilhões de quilômetros Ou 150 anos iniciais interruptos de viagem de um Fusca Volkswagen 1960. Quanto aos planetas, bom, 700 quintilhões existem por aí. Mas eu acho que as estrelas são mais legais. Apesar disso tudo, existe a crença de que esses corpos celestes possam ter algum tipo de reflexo aqui na nossa Terra. E alguns dizem até que esses corpos podem ser causadores de certos fatos aqui no nosso dia a dia. Algumas coisas não podemos simplesmente testar e intuir. Mas os muçulmanos acreditam que certos fatos, certas ocorrências sobrenaturais, são capazes de serem explicadas até certo ponto, um limite extracorpóreo, digamos assim. Mas isso só através de revelações, das revelações de Deus, os livros. Em outras palavras, o infinito do universo se comunica com a gente e assim conseguimos concluir algumas coisas. Todos nós conseguimos testar e aprovar efeitos, por exemplo, de ervas medicinais. Mas quem vai conseguir explicar o que está além da nossa realidade física? Só uma entidade de dimensões superiores conseguiria explicar isso pra gente, porque a de superior consegue descer, mas a inferior não consegue subir. Em suma, somente uma entidade superior, que engloba todas as outras dimensões, é digna da nossa consulta, porque ela, afinal, engloba todas as dimensões. O Islã não proíbe a busca pelo conhecimento o pensamento lógico, a contestação. Pelo contrário, no Corão a gente vê até um incentivo explícito para a gente usar a nossa razão para intuir as coisas de uma maneira mais clara. Porque, afinal, como somos descendentes de uma eternidade, é óbvio que essa eternidade, nos dando essa racionalidade, quer que a gente raciocine, quer que a gente chegue até ela através do que ela nos deu. E se há uma totalidade nos englobando, nos cercando, e nos dando o sustento através das leis da física, então por que, que contrariaríamos toda essa realidade em troca de alguns poucos elementos físicos aqui da nossa vida finita? Deus incentiva o uso desse raciocínio e nos proíbe pendermos completamente para o lado emocional, dizendo isso aqui é bonito, eu acredito, ou isso aqui me dá alegria, me dá conforto, então eu vou passar a acreditar isso como sendo verdadeiro. Isso é completamente proibido no Islã. O ama o titum min shay'in famata'aul hayati dunya Shirk é o termo árabe usado para designar a colocação indevida do efeito no lugar da causa, sendo que essa é uma consequência, não é um agente livre que suscita é, ações e coisas de uma maneira geral. Em outras palavras, uma veneração injusta, como atribuir majoritariamente o mérito do teu nascimento para o teu pai, sendo que quem te gerou no ventre foi a tua mãe, com o auxílio genético do teu pai. Então, isso não é justo, afinal. Quando falamos de coisas invisíveis, estamos nos referindo a coisas superiores dimensionalmente. Ou seja, toda a existência finita veio de um predecessor infinito, porque ele não poderia ter sido gerado, porque sempre ia demandar uma geração anterior. Então a gente está se referindo a quê? Eternidade. Se toda a nossa existência visível está delimitada dentro de uma eternidade, por que a gente colocaria nossa confiança em cartas, dados, adivinhações variadas, sendo que tudo já está delimitado dentro da temporalidade que existe eternamente? Bom, uma coisa é fato. Nós, como seres humanos, não temos vocação alguma para dizer com 100% de certeza isso existe e isso não. Talvez esse vídeo que tu está vendo nunca tenha existido. Mas sabemos que, pelo menos, no Alcorão existem certos versos que afirmam para nós a existência de entidades de uma dimensão diferente da nossa, mas que coexiste conosco, mas não conseguimos vê-las. Essas entidades têm certo poder sobre nós, mas Deus sabe como. Nós não temos certeza. Talvez um astro, na verdade, possa mesmo é, predizer o teu futuro, dizer as coisas que vão se suceder aqui na Terra, mas até que ponto? 
Ninguém sabe. Eu não sei, mas eu tô especulando, tô usando meu raciocínio. A falar tá aquilo, mas será que é realmente justo a gente pender para esse lado mais imaterial da nossa realidade, como essas entidades ou poderes ocultos, sendo que quem delimita mesmo o visível e o invisível é toda a existência superior, a verdadeira causadora dessas realidades que tanto buscamos? Obviamente, usar a astronomia para nos direcionarmos no meio de um deserto enquanto estamos perdidos sem nenhum outro ponto de referência é algo justo, é desejável. Afinal, por que serviriam bolas de fogo na imensidão do universo, se não para acharmos o nosso camelo perdido cheio de água e comida? Assim como o profeta Muhammad disse para um nômade do deserto que perguntava para ele, devo amarrar o meu camelo ou confiar em Deus? Ele respondeu, amarre e confie em Deus. Então, o ponto do destino não é eu cruzar meus braços e dizer esse vídeo vai ser postado de qualquer jeito, porque é meu destino. Bom, não é verdade. Se eu não postar, não é meu destino. Se eu tiver o esforço de gravar ele assim como eu estou gravando e acabar postando no final, bom, era meu destino. Mas assim, uma coisa é tu pedir ajuda para as pessoas e rezar por um destino bom e se esforçar de uma maneira geral para atingir os seus objetivos. Outra coisa é se prostrar com devoção a entidades que a gente nem consegue saber direito como são em troca de benefícios nos devotarmos religiosamente a várias coisas que transcendem a nossa matéria, sem termos certeza como pedir ajuda para anjos, mortos, fantasmas e várias outras entidades que podemos chamar de trilhões de nomes diferentes. Afinal, todas as entidades, semelhantes ou não, materiais ou não, assim como também todos os nossos pensamentos estão subordinados à lógica da totalidade. Um termo islâmico para isso é ilmul ghaib, que é um conhecimento de algo que, bem, não é muito claro para a gente. Enfim, a gente não tem como provar esse tipo de conhecimento. Mas não é só através do Corão, ou da Bíblia, ou da Torá, que a gente vai tirar as nossas conclusões. E também não é através de deduções, como eu estou fazendo aqui, para a gente se aprofundar um pouco mais no tempo. Mas os profetas também são nosso parâmetro, nosso paradigma. E de acordo com uma narrativa de Aisha, a esposa de Muhammad, nos conta o seguinte... Alguns árabes, na época, perguntaram ao profeta a respeito dos videntes, no que ele respondeu. Eles não estão fundados em nada, mas as pessoas continuaram insistindo. Como é que pode ser mentira, sendo que grande parte das previsões se tornam realidades, afinal? Então o profeta disse, bom, essas previsões são palavras dos gênios. Um sussurra no ouvido do outro e, no final, tudo que sobra é uma maçaroca de fatos com um monte de mentira, centenas de mentiras. Os gênios são entidades racionais e coexistentes conosco, que são os causadores dessas coisas sobrenaturais, por exemplo, magias ou outras coisas que não vêm de Deus. E esse é o conhecimento do Alcorão, é o que a gente tem de revelação, é o que a gente acredita. Afinal, quem mais além de Deus saberia disso? Agora, se tu acredita que esse é o conhecimento de Deus ou não, Aí fica contigo. Bom, mas enfim, vamos continuar. A palavra gênio vem do termo árabe jin, que são entidades, são bichos, digamos assim. Mas são feitos de fogo sem fumaça. Essa é a origem deles. A gente pode chamar eles de espíritos, mas exceto pelo fato de eles não serem entes queridos, falecidos. Esses vão direto para onde tem que ir. O que coexiste conosco, na verdade, são essas entidades. Como elas são? Não faço ideia, nunca vi e nem quero ver. Não sabemos até que ponto essas forças conseguem alterar o nosso mundo. Enfim, é no Lugaib. Mas a gente sabe que elas existem de qualquer jeito. Espíritos, gênios, santos, astros, independente do jeito que tu chame, qualquer coisa é no Lugaib. Consultar esse tipo de coisa pode até te trazer um benefício, mas no final, onde é que veio esse poder? Onde é que veio essa previsão? Como é que tu sabe que isso tem mesmo poder? Onde é que tu tirou essas informações? Até que ponto isso é bom? Pra mim é a mesma coisa que um estranho te oferecendo bala para entrar numa van, cheio de maluco com máscara. Podem ser milhares de coisas, afinal, eles estão todos mascarados dentro de uma van. Então, tu aceitaria o doce dessas pessoas? Eu não aceitaria, eu ficaria com o pé atrás. Ainda mais que, se existe uma força superior, por que, que eu iria me render para certas forcinhas que podem talvez existir por aí? Mas uma coisa nós, muçulmanos, temos certeza. A eternidade é um fato e a gente não vai conseguir escapar dela. Mas qualquer outro poder, qualquer outra dúvida, a gente vai conseguir escapar. Então, a que que tu vai recorrer? A essa certeza ou ao duvidoso? Bom, é essa a nossa crença. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan.